ফরিদ আক্তার প্রবাসক অর্থনীতি বিভাগ ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো কোভিড নাইন্টিনের কারণে আজকে আমাদের আমাদের অনলাইনে ক্লাসের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কলেজ কলেজ থেকে আশা করি তোমরা সেটা থেকে উপকৃত হবে আজকে আমি যে চাপটা পড়াবো সেটা হচ্ছে অধ্যায় দশ মুদ্র ব্যাংক অর্থনীতি প্রথম পত্রে সেই মুদ্র ব্যাংক থেকে পড়তে গেলে আমরা প্রথমেই পাই মুদ্রা কি মুদ্রা আসলে কি কাজে লাগে আমরা জানি যে আমরা এখন অর্থ খরচ করি হাতে আমাদের অনেক টাকা পয়সা থাকে সেই টাকাটা আসলে কিভাবে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আসলো আগে আমরা জানতাম দ্রব্য বিনিময়ের প্রথা নামে একটি প্রথা ছিল যে দ্রব্য বিনিময় দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য একটি দ্রব্য ইউজ করা হতো কিন্তু এটা ছিল অসুবিধার সম্মুখীন হতো মানুষ যখন ইউজ করতো তখন খুব অসুবিধার সম্মুখীন এভাবে এই অসুবিধা থেকে দূর করার জন্যই কিন্তু মুদ্রার উৎপত্তি এবং এই মুদ্রার মুদ্রা যখন প্রচলন ঘটলো তখন কিন্তু মানুষ খুব সহজেই এটা গ্রহণ করলো এবং আধুনিক অর্থনীতিতে খুব সুন্দরভাবে সেটা গ্রহণযোগ্যতা পেল তাই সেক্ষেত্রে মুদ্রা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি মুদ্র হলো এমন একটি বিনিয়মের মাধ্যম যে মুদ্রা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং দেনা পাওনার ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি লাভ করতে পারে ইভেন মুদ্র দ্রব্য সেবার মূল্যে পরিমাপক হিসেবে কাজ করে সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সংজ্ঞা থেকেই আমরা আমাদের মুদ্রার বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্ষেত্রে মুদ্রার বৈশিষ্ট্য কি সেই প্রশ্ন যদি আসে সেটা কিন্তু অনুধাপনেও আসতে পারে এখান থেকেই কিন্তু আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে দিতে পারব এখন আসি মুদ্রার কাজা বই মুদ্রার কি কি কাজে কোথায় কোথায় লাগে সেটা হচ্ছে আমাদের মুদ্রার কার্যাবলী কিংবা অর্থের কার্যাবলী আমরা তিনটি ধাপ দেখতে পাই একটা হচ্ছে বাণিজ্যিক কার্যাবলী আরেকটা হচ্ছে সামাজিক কার্যাবলী আরেকটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী এখন বাণিজ্যিক কার্যাবলীর মধ্যে কি কি আছে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে আমরা প্রথমেই বলেছি মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রধান বাহন তার মানে একটি দ্রব্য ক্রয় করতে গেলে আমরা মুদ্রা দিয়ে ইউজ করে থাকি লেনদেন করতে গেলে আমরা মুদ্রাকে কাজে লাগাতে পারি তাই বলতে পারি বাণিজ্যিক কার্যাবলীর প্রথম একটা অংশ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি তারপর হচ্ছে মূল্যের পরিমাপ দ্রব্য সেবা ভোগ করতে গেলে তখন কিন্তু আমরা অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে হয় এবং অর্থের মাধ্যমে যেমনিভাবে দ্রব্য সেবা আমরা ক্রয় করতে পারি তেমনিভাবে দ্রব্য সেবা ক্রয় করতে অর্থকেই কিন্তু প্রধান কাজে লাগে আর একটা হচ্ছে সঞ্চয়ের ভান্ডার ভান্ডার এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আমরা কিন্তু দ্রব্যমূল্য সঞ্চয় করতে পারি না আমরা সঞ্চয় কিভাবে করতে পারি আমরা সঞ্চয় করতে পারি দ্রব্যমূল্য বিক্রি করে যে অর্থটুকু পাই সে অর্থটুকুই কিন্তু আমরা সঞ্চয় করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি যে মুদ্রা সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজে লাগে তারপরে আছে যেমন হচ্ছে ঋণের সুবিধা ঋণের সুবিধার ক্ষেত্রে হলো আমরা যখন কোনো কোনো ঋণ নিতে যাই তখন কিন্তু আমরা অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করে থাকি তারপরে স্থগিত লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ দিয়ে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকি তা নয় আমরা কিন্তু বাকিতেও ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকি এই বাকিতে ব্যবসা বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে দ্রব্যের কিন্তু ওঠানামা হতে পারে দ্রব্যের মূল্যের ওঠানামা হতে পারে কিন্তু অর্থের কিন্তু খুব একটা ওঠানামা হয় না তাই স্থগিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বাকিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে অর্থটাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় এভাবে আমরা আমাদের বাণিজ্যিক কার্যাবলী সংগঠিত করে থাকি এরপরে আসছে সামাজিক কার্যাবলী যেমন সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতেও কিন্তু আমাদের অর্থের প্রাধান্যটা বেশি যার বেশি অর্থ তার কিন্তু সামাজিক মর্যাদাটাও বেশি হয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও কিন্তু অর্থের প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে এরপরে যেটা হচ্ছে কার্যাবলীটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্যটা কি মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলী দেখা দেখা গেল আমরা যখন কোনো বিয়ের দাওয়াতে যাই কিংবা কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে যাই তখন কিন্তু আমরা এই অর্থটাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং এই অর্থ দিয়ে কিন্তু মানুষের বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠান বলি না কেন সেখানে উপহার প্রদান করে থাকি সেটা কিন্তু আমাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে আমাদেরকে ভালো রাখে এবং একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে থাকে এরকম আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এখন আসে বিহিত মুদ্র আমানত বিহিত মুদ্র আমানত কি জিনিস বিহিত মুদ্র হচ্ছে আমাদের আমরা যে প্রচলিত আছে যে মুদ্রাগুলো সেগুলোকে বিহিত মুদ্রা বলা হয় যেমন আমরা দেখি পাঁচ টাকা দশ টাকা এগুলো হচ্ছে বিহিত মুদ্রা যেটা আমাদের লাস্ট নোট হচ্ছে এক হাজার টাকা এগুলো হচ্ছে বিহিত মুদ্রা তবে আমাদের কিছু কিন্তু ধাতব মুদ্রাও রয়েছে যেমন হচ্ছে পাঁচ পয়সা পঁচিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা পাঁচ টাকা পাঁচ টাকার কয়েন কিন্তু আছে এগুলোকে বলা হয় 
বিহিত মুদ্রা তবে এখন বাজারে খুব একটা পাঁচ পয়সা পঁচিশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সার কিন্তু খুব একটা প্রচলন নেই তাও করে আমরা এটাকে বিহিত মুদ্রা বলতে পারি তবে বিহিত মুদ্রার দুটি অংশ আছে একটা হচ্ছে অসীম বিহিত মুদ্রা আর একটা হচ্ছে সসীম বিহিত মুদ্রা অসীম বিহিত মুদ্রা এবং সসীম বিহিত মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য কোথায় সে পার্থক্যটা হচ্ছে অসীম বিহিত মুদ্রাটা প্রচলন করে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক আর সসীম বিহিত মুদ্রা প্রচলন করে আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয় তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা অবজেক্টিভের দুটা কোশ্চেনে কিন্তু জেনে নিলাম যে অসীম বিহিত মুদ্রা কে প্রচলন করছে এবং সসীম বিহিত মুদ্রা কে প্রচলন করছে এখন দেখা যাচ্ছে এই এই অসীম বিহিত মুদ্রার আমরা যখন কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকি অসীম বিহিত মুদ্রার মাধ্যমে কিন্তু ঋণ নিয়ে থাকি যদি আমি স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য আমরা আমানত হিসেবে রাখি তখন কিন্তু এই অসীম বিহিত মুদ্রা আমরা গ্রহণ করি নট সসীম বিহিত মুদ্রা এই সসীম বিহিত মুদ্রার মাধ্যমে কিন্তু ব্যাংকও আমাকে রিটার্ন আমাকে আমার আমানত হিসেবে রাখা স্বর্ণ রূপ্য আমাকে দিবে না সেক্ষেত্রে অসীম বিহিত মুদ্রাটার প্রচলনটা হচ্ছে আমার লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা বেশি তবে এর মানে এই না যে সসীম বিহিত মুদ্রা আমাদের কাজে লাগে না হ্যাঁ কাজে লাগে কোথায় যখন অসীম বিহিত মুদ্রার কিছু অংশ বর্ণাংশ আকারে যখন আমরা ইউজ করতে যাই তখন কিন্তু এই ধরনের নোটগুলো আমাদের কাজে লাগে তখন আমরা এই নোটগুলো আমরা কাজে লাগে এখন এই অসীম বিহিত মুদ্রা এবং সসীম বিহিত মুদ্রার কিছুটা পার্থক্য আমরা বুঝতে পারলাম যে অসীম বিহিত মুদ্রা আমাদের কি কাজে লাগে সসীম বিহিত মুদ্রা কি কাজে লাগে তবে হ্যাঁ মুদ্রা দিয়েই কিন্তু মুদ্রাটাই কিন্তু সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নট চেক কিংবা প্রাইস বন্ড এগুলো কিন্তু সরকার কর্তৃক স্বীকৃত না তবে হ্যাঁ এটা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে কিন্তু কখনোই আমি কোনো দোকানে গিয়ে যদি আমি কোনো দ্রব্য ক্রয় করি তখন কিন্তু আমি চেক দিয়ে বলতে পারবো না যে এটাই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে কিন্তু তখন দোকানদার যদি বলে যে না আমি এটা নিব না তখন কিন্তু আমাকে মেনে নিতে হবে কারণ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত না সে চাও সে নিতে বাধ্য নয় কিন্তু এই অসীম বিহিত মুদ্রা কিংবা সসীম বিহিত মুদ্রার মাধ্যমে কিন্তু আমরা লেনদেন করে থাকি আমাদের কিন্তু এই টাকাটা যখন আমি কোনো দোকানদারকে প্রদান করব সে কিন্তু নিতে বাধ্য থাকবে এখন আসি আমরা আমানত আমানত কি জিনিস আমানত হচ্ছে আমরা সঞ্চয়ী অর্থটা যখন কোনো ব্যাংকে রাখি তখন সেটা আমানত হিসাবে ব্যাংক আমাদের কাছে আমাদের কাছ থেকে গচ্ছিত অর্থটা আমানত হিসেবে রাখি এখন আমানতের প্রেক্ষাপট কয়টা আমানতের প্রেক্ষাপট হচ্ছে তিনটা সেটা হচ্ছে জলদি আমানত আরেকটা হচ্ছে সঞ্চয়ী আমানত আর একটা হচ্ছে স্থায়ী আমানত চলতি আমানত জিনিসটা কি চলতি আমানতের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমাদের যে অ্যাকাউন্টটা আছে সেখান থেকে আমাদের কোনো সুদ দিবে না ব্যাংক কিন্তু এই চলতি আমানতটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠান অধিক কিছু অর্থ ব্যাংকে রাখলো আবার কন্টিনিউ এখান থেকে লেনদেন প্রচলিত প্রচলন করছে এক্ষেত্রে তাকে ব্যাংক কোনো সুদ দিবে না কিন্তু তার অর্থটা চলতি আমানত হিসেবে ওখানে জমা রাখবে তবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ একটা কাজ করে থাকে সেটা হচ্ছে চলতি আমানতের জন্য আমরা যে পরিমাণ অর্থ ওখানে রাখি প্রতিদিনই কিন্তু আমরা ওই পরিমাণ অর্থ ওখান থেকে উঠিয়ে ফেলি না কিছু না কিছু অর্থ ওখানে থাকে তাই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিছু অর্থ ওখানে রেখে বাকি অর্থটুকু কি করে বিনিয়োগের কাছে লাগিয়ে ফেলে এখন আসি আমরা সঞ্চয়ী আমানতের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ী আমানত হচ্ছে এমন একটি আমানত যে আমানতের জন্য কিছু পরিমাণ সুদ প্রদান করা হয় তবে এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা আমরা ধরে বেঁধে দেই না যে এত মাস কিংবা এত বছর কিন্তু তারপরেও সর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছু সুদ প্রদান করে থাকে এটাকে বলা হয় সঞ্চয়ী আমানত এক্ষেত্রে সঞ্চয়ী আমানতের ক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলী থাকে যেমন সপ্তাহে দুইবারের বেশি হয়তো বা ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে না আর আরেকটা বিষয় যে কিছু যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্টই ব্যাংক থেকে তোলা যাবে তবে হ্যাঁ যদি এর থেকে বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যাংক থেকে তুলতে হয় তবে পূর্বে নোটিশ জানাতে হবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে যে আমাকে এর থেকে বেশি পরিমাণ টাকা উত্তোলন করতে হবে তখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যদি রাজি থাকে তখনই আমি আমার অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যাংক থেকে তুলতে পারবো আরেকটা হচ্ছে স্থায়ী আমানত স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ সুদ প্রদান করে ব্যাংক সেটা থেকে হতে পারে এটা আমি কোনো মেয়াদি করে থাকি পাঁচ বছর দশ বছর আরও বেশি মেয়াদি হতে পারে এই মেয়াদি মেয়াদ মেয়াদের পরে আমরা একটা আমার যে পরিমাণ টাকা ওখানে জমা হলো তার থেকে অনেক পরিমাণ সুদের সুদ আমরা ওই টাকার বিনিময়ে আমাদের ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওখানে দিবে 
এক্ষেত্রে আমি যদি পাঁচ বছর মেয়াদে কোনো অ্যাকাউন্ট খুলে থাকি সেটা যদি তিন বছর পর আমি এটাকে ভেঙে ফেলি তাহলে ওই অনুসারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হয়তো পুরোটা দিবে না কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণ সুদ আমাকে প্রদান করবে এই হলো আমাদের প্রথম অংশের আমাদের মুদ্রা ব্যাংকের প্রথম অবস্থান আমাদের প্রথম ক্লাসের প্রথম অংশটুকু আশা করি তোমরা কিছুটা হলে ধারণা পেয়েছ এবং সেই ধারণা থেকে তোমরা বাসায় বসে এটাকে আর একটু ভালোভাবে পড়ে নিবে এবং ভালো থাকবে সবাই এর পরবর্তী ক্লাসে আমি এরপর থেকে আবার শুরু করব ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ